ay nasisimbahan. At ang pagsama, pagiging kristyano ay hindi madali. Lalo na pag pumasok ka sa larangan ng ministry or discipling, talagang maglulugo ang puso mo. Kasi si Lord, nung pumasok siya sa discipleship sa lupang ito, talagang wala siyang talagang nag, nag, nagkaroon siya ng suffering, nagkaroon din siya ng mga kahirapan, but afterwards, eh na yun eh, para sa ating lahat, upang tayong maging matagumpay din. Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, pa, tayo manalangin habang tayo pinakatayo. Nakilang Diyos sa sumasagamit, wala pong nagiging sagabal sa amin, every yes. Sunday, meron yes. kami ang iuwi. Every Sunday, Lord, nasama-sama kami. Iba po yung individual namin pakikipag-ungnay sa iyo. Iba naman po yung group by group. Iba naman po yung by families. Iba naman yung nag-iisa kami sa iyo, Panginoon. Iba naman yung ganitong corporate churches, corporate individuals na nagkaroon na pagsasama-sama, nag-unite para lamang magpuri at sumamba sa iyo. Para lamang, Panginoon, ma-encounter ka at makarinig ng iyong salita. Marihin ang banal mong paanan, Lord. Ngayong umaga, uuwi kami binagpala. Uuwi kami pinalakas. Uuwi kami, Panginoon, na may mga plano na Lord, yung mga nabindit pa namin ginagawa ay mapositi kami muli. We will get encouraged once again. Lord, every time we come to you, as we gather together, there is always an inspiration in our lives, Lord God. There is always an encouragement that we have to keep on and keep on ongoing, Mom. Salamat po. And this we pray in Jesus' name. Amen. Alam niyo, mga po po na po tayo. Sa aking pong palagay, inaas ko lang po magpatutuo. Pag na rin napakasapal na po para sa ating lahat na ang pagmimisyon ng inyong lingkod ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kung ako po ay, kung ang pagmimisyon po ay pinagpala, Siyempre, para sa atin yung balik mo. No? Yung sa akin lang. Eh. Amen? Para po sa inyo yun. Sabi yung para sa akin yun. Para sa akin yun. Kung ano yung ginawa ng Diyos ko, gagawin niya rin sa atin. Amen. Pagpunta po namin ng Africa, ay si Ryan. Alam niyo po, dapat kami yung nakasakay doon sa EP302 ba yun ha? That is it. E3. E.T. 3.0. Dapat kami po yun. Kaya lang, nangyari, bago kami kaunin, nag-crash na. Napakabuti naman ng Diyos. Kaya lang, sabi namin, ba't kaya yung aeroplano na kukuha sa amin? Nakong sabi na nag-crash. Lord, salamat po dahil dapat kami din doon. Amen? Yung time na yun, talagang iaadya ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Kung protection lang tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Ibisipin mo, wala na hindi ako matulong. 157 passengers Amen ang namatay Sapagat yun ay Airbus At kung iisipin mo Yun ay Yun ay new model ng Boeing no? Ginawa ng Boeing The aircraft pag ginawa ng Boeing It is made by the Boeing aircraft Kaya na, ewan ko bakit Hanggang ngayon po ay hindi pa nila Natutuklasan Yung pati yung black box na yan ay duro Ewan ko hindi nila maintindihan But anyway, ang kaawal po, pag ikaw ay nasa mission, no, ikaw ay papunta sa Diyos, yes. ang bumanga ng impyerno ay nakaharap sa iyo. Yes. Sabi mo sa iyo, katabi, huwag natin pahintulutan na sino nang pumili sa atin. Amen. Kailangan, kailangan tuloy tayo. Amen. Amen. Kasi gusto ng Diyos, ng, ng kaaway, hadlang lang tayo. Amen. Sa pananalaan lang, gusto niya ng hadlang lang ka. Kapag punta mo sa church, ang hata ng mga rin. Alam niyo, bawat move natin kay Lord, every step we make for God, He will return the steps hundredfold. Amen? Maraming blessings ang ibabalik ng Pakinoon. Kaya hindi tayo dapat matreten sa umang bangga ng kaaway. Ano po ba? Para po harapin natin ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Kaya nung kami namin sa Africa, bakit blessing? Pagpunta pa lang namin sa Kenya po. Kami nag-ministers doon. Nag-minister kami doon. Uh, Tagpatutuo sila. Yung uh, mga pastor, mga dalawang pastor na iniwan namin nung una kami nagpunta. Sabi ko, nagpunta siya kasi sabi niya halos hindi na po siya makalakad. Dahil nalagin siya sa lalangin na prostrate. Lumaki yung kanyang ano. Tapos
ko sa'yo, hindi na po siya halos makalakaw. At pinag-pray ko po, iyak siya ng iyak, pastor sila ng isang church. Pinag-pray po natin sa tulong ng Diyos. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Basta ang pagbalik natin ngayon, nako, ang harot-harot na. Ang galing-galing na. Amen! Sabi nga natin, pinag-pray mo ngayon.
trust in the Lord. Amen? And whose hope in the Lord. For ye shall be like a tree planted by the waters, which spread out its root by the river, and will not fear when the heat comes, but its fear will be green, and its leaf will be green. And will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. And be healed. Amen. Listen to this. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Amen. The Lord shares the heart. I test the mind. Even to give every man according to his ways. Wow. According to the fruit of his doings. Or even Jews. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay nakakaalam ng ating kaisipan. Siya ang nagsasearch ng ating mind. Listen. The heart is deceitful. Ang puso ay sinungaling. Kung wala ka sa Diyos, di ka sensitivo sa Panginoon. Ang puso mo magdidikta sa iyo, kapapahama ka. Glory to God. Amen. Kasi minsan, alam mo, minsan ang puso, pag nasasakta, hindi mo ba? Yung mind natin, kasi nakapingin na sa tao, o minsan, nandun ang pag-asa natin sa tao. Hello? Mandaray ang puso. Yeah. At akala mo, kaya natin magpanggap sa puso. Kaya natin mag-smile, nandun sa antena natin. Amen. Kaya natin maging aktibo. Amen. Pero sa akin din nun, wala, ginagaya ka ng puso ko. Kasi bakit? Minsan, nasa puso natin, puro, puro kasi nung alina. Amen. Amen. Gusto nung Diyos umasa tayo sa Kanya. Yes. Yes. Kaya umasa ka sa Diyos. Huwag tayo umasa sa ating sariling lakas. Yes. yes, may abilidad tayo. Opo, binigyan tayo ng talent ng Panginoon. Pero dapat ang talent, ang, ang, ang karunungan na yan, ay dapat sa Diyos tayo lagi yung nakatingin. Right, amen. Amen po? Amen. Pag ating kristyano, ako po pag nangangaro, siyempre para sa kristyano na. Sino ang kristyano na dito? Amen. Kasi ba't ka naging kristyano, follower ka na ni Christ. At pag follower ka na ni Christ, lahat ng turo ni Christ, eto eh. Ang kinakailangan mo na itong sundin. Kinakailangan mo na itong bulay-bulayin. Kailangan mo ito yung buhay mo. Ito na yung buhay natin. Amen. Unahin natin dito ang sabi nito, Blessed curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength. Amen. Sabi ng Panginoon, Amen. Masumpa ang tao na titiwala sa tao. Right. Yeah. Masama na po ba yun? Ako yung umasa sa boss ko, umasa ako sa business ko. Hindi naman masama. Pero nawala na ang Diyos sa'yo. At sasabihin mo, kaya ko naman kahit walang Diyos. Amen. O kaya ko naman kahit sa bahay lang ako sa Diyos. Tandaan ko ninyo, ang ginagawa natin ay ordinado ng Diyos. Amen. Hindi po yung ordain ni Lord na ito'y mag-isa. Hindi yung ordain ng Panginoon na ito'y manood na lang ng TV. Right. Ito'y ordain kang manggagawa, gumawa ka. Right. Amen. Ito'y ordain kang ito'y mananamba, mananamba. Amen. Amen. Ito'y ordain ka bilang anak ng Diyos sa mag-suporta, mag-suporta ka. Amen. Amen. Ang mahalaga sa'yo, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Amen. Sabagat it will come to pass. Yes. Hindi magsisinungalin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, magsisinungalin ng tao. O ang tao ay hindi niya matutupad ang kanyang sinasabi. So, balit ang Diyos! Yes. Matutupad ang Diyos ay ang sinasabi. Yes. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, Curse is the man who makes his flesh si strength. Minsan tayo maasa lang tayo sa lakas natin. Man. Ako po nung hindi born again, anong pakialam ko sa'yo? Sa isip-isip ko sa kapibahan, mabubuhay ako mag-isa. Amen. So I don't understand the future. Amen. Okay, tiging, talampakan na natin ang lahat sa mundo nito. Tandaan mo, may future. Amen. Tandaan mo, pag namatay ka, may panibagong buhay. Amen. Eh sana kung walang panibagong buhay, at pag mag-e-end ka na lang doon sa kabaong mo, at mag-e-end ka na lang doon sa grave, and then great. Right. Yeah. Yeah. And then great. Yeah. There's another life you have to face. Yeah. Hallelujah. Kaya mahalaga sa atin, buo ang ating pagtitiwala yeah. sa Panginoon. Yeah. Yeah. Ako nung maroon, ganun ako eh, kasi may pera ako eh. Every day, ang pera ko sa Musa, every day ko yan, 10,000 pinangamababa. That was 
for to the following years until I pioneered the church. And we pioneered this church. In our list, all of us, we did not have any work. We did not have any money. 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 We did not have Hallelujah. Nung kami nag full time, I'm talking to those who are ready for full time. You know, that you, you can leave everything behind Amen. and follow the Lord Jesus Christ. Right. At isang araw, there is always one day in the Lord for you. There is always one day in the Lord for you. Pero at isang araw, sa ng Diyos, ako naman, ang mukha ko naman ay hahanap sa iyo. Amen. 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 ko, sabi ko sa kanila, eh ano naman, eh amin, mabubuhay ako. Wala akong intindi sa video. Na ako pala, eh, pwede mamatay, pwede pala akong mahilagay sa isang balit ng karundaman. Hello? Yung isang kaibigan ko, mahal ko yung kaibigan ko na yun. Alam mo, sabi niya, hindi, friend ko pa siya noon, hindi pa ako pastor. Pero nung nagpastor na ako, tinawag niya akong pastora. Alam mo, pastora, sabi niya, nagtrabaho ako ng matagal, sabi niya. Kasi pinaglalaanan ko yun para ako ipagamay. Nagkasakit. Pag ang mga anak ko ay may nangyari, nagkasakit nga siya, nauuso pera niya sa kanyang pagkakasakit. Doon niya nilaan eh. Amen? Amen. Yung iba naman, nananaman sa sarili ng lakas. Hello? Yes. Hindi po kaya talong lakas natin, isipin natin kailangan natin ng Diyos. Yes. Yung sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. Yes. Kahit anong dami ng ginagawa mo, walang credit niyo sa Panginoon, kung hindi mo kapartner ng Lord, the partner mo ang Diyos sa buhay mo. Maaaring sabihin mo, partner ko naman si Lord eh. Di ba? Ordinado. Lahat ang ordain ng Panginoon. Alam niyo po, irrespeto natin. I-honor natin. It's coming to church ordained by God. Yes. It is not ordained for you to be by yourself just to worship the Lord. It's not ordained. What is ordained is that do not neglect meeting together. This is what the Lord commanded. Isa ito sa kuman ng Panginoon. Pero pag ikaw na lang mag-isa, parang kaya mo na lahat. Kasi alam mo, may pera ka. Ano nangyari doon sa tao mayaman? Ano naman ang kailangan ko sa inyo? Sabi niya, ako nag-ipon na ako ng kayamanan ko. Ayaw sa kamalig. Sabi niya, tingnan mo, pwede na ako magpahinga. Sabi niya, punong-puno ako ng mga kailangan. Pati na nga ako ko, kaya nang mabuhay. Sabi ni Lord sa kanya, yabang mo ah. Ngayong gabi, kukunin ko ang kami duwag. Tingnan ko kung mapapasaan ang kaya mo. This is trusting yourself and trusting your strength. Amen! Ito ang sabi po ng susunod ng talata sa 6. For you shall be like a swarm in the desert. Wow! Para lang tayo na sa gitna ng disyerto. Now, yung yung tinatawag na walang kumakalinga, natutun lang siya, walang tumitingin, and shall not see when good comes. Alam mo sa disyerto, wala akong makikita ang mabuti rin. Right. Sa, si Ate Josie, lagi kami pumupunta ng Las Vegas at sabi nga namin, yung buong Pilipinas, pwede isaksak dito sa laki nito, yung disyerto ko eh. Pero wala, ano ba nalang yung pagsinabi yung wasted na, wala akong tumutumong ano man doon. Walang buhay. Amen. Tandaan mo, kahit pinagpagalan mong pera, ayan, pag wala ang Diyos, walang buhay. Amen. 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 Ang may buhay naman, pagka-partner mo ang Panginoon. Yes. Sabi niya na ito, He will not say when good comes. Right. Hindi na makikita pag tumatating ang mabuting bagay. Amen. Wala siyang alam sa mabuting bagay. Amen. Alam niya lang, puro pera, pera, pera. The more you think about money, lalo kang susubsob sa pera. Kasi ito yung produkto ng kalakasan mo eh. Kaya eh, huwag kang magtiwala doon. Amen? Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Yes. Kung may pera tayo, salamat sa Panginoon. Amen. Pero hindi dapat doon lang tayo nabubuhay. Amen. Ano sabi ng Panginoon sa Biblia? Man shall not live by bread alone, but by every word. Yes. Kalitaan natin ang salita ng Diyos eh. Isan, pakikipag-usap tayo kung kanilang barangay, linggo, hindi natin hindi ang Panginoon. Kamisan, oras ng pagbabasa ng Biblia, ayong magbasa. May dala kang Biblia, wala man lang, wala man lang naiintindihan ka sa banal ng kasulatan. Amen. So, kung 
wala nang hindi nawa kundi umupo sa salita ng Diyos. At dito lumawa ang aking understanding. At dito ko na motivate na Lord, dapat pala mas mahalaga ka kaysa naman bagay. Kasi pinalaman sa amin ng Diyos ang napakayaman ko ay. Sa totoo lang po, napakayaman ng asawa ko everyday. Kumikita na may dikwarin kami ni sa maa. That was 1984, 85, 86, 87. Yun po yung buhay ko. Pero nung nakilala namin ang Panginoon, wala pa lang po yung tayo po wala ang Diyos. Yes. Kasi po, inaisipin natin mga pati, ang buhay natin dito ay dito lang sa lupa. Hmm. Masama po mag-ibon sa mga pamilya? Hindi naman masama. Amen po? Amen. Pero ang sinasabi ko lagi, kailangan higitan mo ang Panginoon sa lupa. Mas higitan mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Amen. Hindi naman masama ang utos ng Diyos na yun. Masama ba yung utos na yan? Mahirap ba para sa iyo? No. Amen? Amen? Wow! Praise God! Nung po sa sa verse 7, nakahanda ka na na. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Amen. Sabi sa 8, For he shall be like a tree planted by the waters. Bira. Kahit anong hirap natin kung minsan para tayo na sa tabing ilog na ano man ang ating gawin. Amen? Ano man ang ating gawin, gumiging hawa tayo. Nare-refresh tayo ang ilog, nakaka-refresh ang tubig, nakaka-refresh. Nakakita na ba kayo na ang yaman-yaman tao pero may, may pakulangan, may void sa kanilang buhay? Lagi kong pinapatotoo yung naawa ko sa isang matandang pinag-pray namin. Hindi naman siya katandaan. Ang bira, ang laki talaga ng bahay. Google mo eh. Kung saan ka pupunta doon sa kusina o kung saan doon. Sabi, kailangan dito ng Google eh. Pero alam mo kung nasaan siya? Nasa underground, natutulog sa underground. Ang walang tao sa underground. Madilig kasi bawal ang araw. Grabe. Bakit po nandito siya? Siya ang lahat ng lahat ng lahat. Sa buhay nila. At alam niyo, nakakalihin na pumupunta rin ako niya. Kasi bawal, bawal siyang lapitan. Bawal ang araw. Lugaw na walang asin. Ano ang kwenta mo nga yan? E mga kristyano, kahit ano ang isubo, nag-a-alaluya. <laughs> Amen! Amen! Kahit nagbagong lang, basta may kare-kare, ayos. Alakuan natin si Lord! E mga pag-kristyano ka! Amen! Ang buhay mo kay Kristo! Amen! Ang banda natin, di ba? May kanta tayo na doon eh. Paganda na paganda, mabuti na mabuti. Mayaman ang mayaman. Bakit, mga kapatid, ang kayamanan ba ay nababasin lang sa ari-arihan? Hindi po. Hindi sinasabi ko lang sa inyo to. Marami tayong bago man na ng palataya ngayon. Hindi ko pa pwede sabihin, pagbilan ako ng kapayapaan. Pagbilan mo ako ngayon ng ngiti. Pagbilan mo ako ngayon ng ng galak. Amen? Hallelujah. Hindi natin pwedeng sabihin nyo. Sabi niya dito, para siya nasa ilog. And will not fear when heat comes. Hindi niya tatakot. Pag tag-init, yung tag-init po rito, ibang symbolize natin siya ngayon, di ba? Amen? Yung init, kasi talaga ang hirap pa lang sa Afrika. Isa sa kanilang wala doon yung electric fan. Mainit na, wala pang electric fan. Nakakakita kami electric fan, ayaw pa ang daling. Eh, ang tao doon sa pinag-speakan ko is tree-tree natin. Walang ano, walang electric pan, pero nakapaikot ang electric pan. Sabi ko ba tayo, gamitin yung electric pan. Sabi ko, gamitin yun ano, kahit ako na lang, tapungan mo ko na electric pan. Tinanong ko mabuti, kasi may mga car sila, bravo, wow, bravo yung mga car nila. Uh, ano ba yung mga signature na car? Mercedes Benz, walang ko ng aircon. Ayaw ko na yung gamitin yung aircon. Tinanong ko, bakit kaya ganun kayo? Hanggang sa Kenya, hanggang dito, ganun kayo. Sabi niya kasi nagtitipid kami dahil yung fuel mahal. Yung kuryente dito sa ano mahal. Sabi ko, Kristiyano kayo, baguhin niyo ang inyong pag-iisip. Right. Sabi mo sa'yo, patabi, hindi ka na mahira. Right. Ito po ang prosperity ng Kristiyano. Listen to me. The prosperity of Christian, listen, is the ability of God, amen, to meet your needs. It's not your ability to meet your needs. It is the ability of God. This is prosperity in heaven. This is kingdom's prosperity. It's not to give what you want. Amen? But to give what you need. But ang give ba natin, lagi na lang pera? Minsan sa buhay na isang tao, pwede mo lang i- Minsan si, sino ba yung princess 
Israel, sabi niya, I can, I can throw this kayamanan away. Makaktan ko lang isang oras na kaligayahan. Pwede ko ipagbili, ipag, pag, ipagbigay lahat itong kayamanan. Dahil dumating sa buhay niya yung struggle talaga. Bakit yung pag-battle talaga. Finally, miski si David, nakanasan niya yan. Kaya siya, marami siya isinulat patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. Handa ka bang magtiwala sa Diyos? Amen. 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 Hindi sa lahat, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, praise God, ang panghagang panahon mo. Alam mo na dumating, nasako na. Nakita niyo kami, nagtiwala kami sa Diyos. Nag-fasting ako another one week eh, bago kami pumunta ng Afrika. Hello? Kasi nagtiwala ako sa Diyos. Kundi, pinaglalamayan niyo na, litrato namin, litrato lang. Walang patawa. Kasi sigurado niyo na yung sabog-sabog. Kasi yung sumabog na yun, yung pati damit nila eh. Pirasong-pirasong na lang po. Grabe, nakita namin doon, wala anos, dirug lahat. At ang maliliit na baka na lang po yung natira sa yung plan. Eh dapat nandun kami. Huwag kayo bumahay, kita mo yung parungungan ng Diyos. Hello? Kasi ko ba pangunahan kayo ng Diyos? Kasi saan pa yung pangunahan ng Diyos? Sinabi niya, anak ko, kasi bakaran pumunta sa divisorya. Naman kayo bagay lang. Amen. Maliit na bagay, pero pinangangunahan ka. Amen. Ako ka pumunta ng Japan. Dito ka pumunta. Dito ka ng trabaho. Amen. Ah, 
somebody stops you against the will of God. Even just for instance today, somebody stops you, but the will of God says no. You don't have to be stopped. Go. Do you understand? Amen. Sometimes tao tayo. Na, umasa ka sa akin. Maglingkod ka na. Huwag kang umasa sa akin mo. Huwag kang matakot sa pamilya mo. Ako bahala sa'yo. Amen. Misa nagdadalawa ang isip tayo, di ba? Ba't ba ako nakatingin dito? Malakas mag-email. Malakas mag-email. Amen. 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 Mag 
mag-effort na mag-effort. Pero ang kailan? Eh, ang gusto ko po, may joy tayo sa ating ginagawa. Yeah. Hello? Yeah. Ako ko eh, 32 years na. Huwag sabihin, sasama ko pa yung dati. Hindi pa kami nabiling ko, mga 34 years na ako. Eh, bakit lagi ako excited? Eh, yes. Mahali ba hindi ako naka-encounter ng malulupit na problema? Baka hindi nyo pa po na-encounter mga na-encounter ko, mga kapatid. Amen. Pero, wala. Hindi ko nipindi. Hindi ko pinansin. Yeah. I looked at the Jesus, my Lord, who is the author and the finisher of my life. Hindi yeah. ko sa tingin. Lalo na pag pasto ka. Ang pasto. Ito, tinitignan mo lang ako at some of the leadership. Pero ang pasto, lahat nakatingin sa lahat. At lahat, tinitignan natin, tinag-pray natin. Right. Lahat ng organization, nandun na ngayon yung lingkod. Right. Pero hindi ba lang ako pinanghinaan? Siyempre, minsan nalulungkot ako, pero lagi akong tatayo. Right. I'm still standing right. by the grace of God. Yes. Why? My hope is in the Lord. My trust is in the Lord. The Bible says, trust the Lord with all your heart and with all your mind. In all your ways, lahat ng iyong mga bagay na desisyon, lahat ng bagay na sasabihin mo, pag-desisyonan mo, isa mo po siya. Yes. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sige mo, pag hindi ka dinirect ng Panginoon, Ilan na masasayang na pera sa'yo? Ilan na masasayang na time sa'yo? Ilan na masasayang sa buhay mo? Yes. Sayang. Sa Diyos, walang sayang. Amen. Alam pa ka natin. Hallelujah. Gusto ko itong last days na to, maging matagumpay na. You cannot all the time carry on something na nagpipapabigat sa'yo. Amen. Amen. Because man always makes sure. Sometimes, may, ang mga tao, kaya maghanap pa na magpapabagsak sa'yo yung isang. Isang kasama mo nga. Right. Tama? Alam niyo po yung sandpaper? Alam niyo yung liha? Gusto mo lihain ka ng unbeliever? Ang mga liha sa'yo. Ang maglililiha sa'yo, yung katabi mo sa dumi ka. Kaya ang paglililiha ka, hindi, masa, hindi masaya yun.
pagdating po ni Lord, pagdating ni Lord, yun yung masakit, pagdating ni Lord. Amen? Siyempre, ano ah, gusto ka bang mangyari pagdating ni Lord? May panibagong mundo yan eh. Tandaan niyo, hindi ito yung talagang final na dedig ha. May panibagong world. May panibagong earth. This is the revelation says, Now, I see new heaven and new earth. Amen. New earth na. At yung mga naligtas, dahil sa pasang awa, naligtas na. Pero ikaw, nagbigay ng panahon sa Panginoon. Nag-invest sa Diyos. Hello? Amen. Meron kang kalalag na. Sige mo itong earth na ito, mamamahala ka ng isang libong taon. Eh, hindi pa ka napamahala ang lahat ata at itong daigdig na ito. Eh, kahit anong galing na scientist. Hindi nila kaya ito kasi ng lahat ng nasa daigdig pa nito. Pero pagdating ng millennial reign, pagdating ng isang libong taon na pag pag pagmamahala. Isa ka sa bibigyan nila ng pamamahala. Gusto mo ba yun? O, dito lang, may parang alila ka kung misan. Parang ikaw yung nagsasape. Parang ikaw yung talagang nirapira. Pero pagdating ng Panginoon sa amin na Biblia, wala nang iyakan. Wala nang bigat. Wala nang utang. Wala nang pag-aalala sa merato. Wala nang pag-aalala sa estudyante. Amen? Wala nang pag-aalala na hindi makatulog. Puro sa'yo na. Pero, pero ano yung katumbas mo? Ngayon pala ang pakita mo. Yung paglikod na may bigat eh. Amen? Amen? Amen. Pumunta kasi bakit? Hindi tayo umaasa sa Diyos. Hindi tayo titiwala sa Diyos. Maasa siya tayo sa tao. No, we cannot do that anymore. Shout out sa'yo. Amen. Amen.